வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஸ்ரீ பாலஜெட்லேருந்து நான் கந்தசாமி ஸ்டூடெண்ட்டு டிஎன் டெட்டுக்கான டெய்லி லைவ் டெஸ்ட்டில் இன்றைக்கான டெஸ்ட் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் காசு பிறப்பு என்பவை டேஷோடு முடியும் சீர்கள் டேஷ் அதாவது என்ன அப்படிங்கிறது பொ கேள்வி ஓடு அப்படின்னா இதோடன் சேர்த்து உடன் அப்படிங்கிறதுனால பொருள் காசு பிறப்பு என்பவை டேஷ் உடன் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் அது முடியும் சீர்கள் என்ன ஆன்சர் பாருங்கள் பி ஆன்சர் குட்டியில் ஒரு ஓசை அதாவது நாள் மலருங்கிறது வந்து ஓரசை சீர்கள் இல்லையா மாமுன் நிறை விளமின் விளமின் நேர் காய்முன் நேர் என்பதை டேஸுக்கான எளிய தலை இலக்கணம் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் வெண்பா மூணாவது கேள்வி அடிகளை மாற்றி மாற்றி அமைத்தாலும் ஓசையும் பொருளும் மாறாது அமைவது சார் அடிமறி வண்டியில் ஆசிரிப்பா ஆசிரிப்பா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓ இ நடிலி ஆய் என் ஐ இந்த ஈட்டு எழுத்துக்களால் முடியும் மேக்ஸிமம் நாலாவது கேள்வி கன்று துள்ளினார் போல சீர்தோறும் துள்ளி வரும் ஓசை என்ன ஓசை சார் பி என் சார் துள்ளல் ஆசை இது வந்து தாழ்ந்து உயர்ந்து உயர்ந்து வரும் அஞ்சாவது கேள்வி வெண்பாவின் பொது இலக்கணம் பெற்று ஐந்து அடி முதல் பன்னிரெண்டு அடி வரை பெற்று வருவது எது என் சார் ஏ என் சார் பகுருடைய வெண்பா வெண்பா ஈட்டடி முச்சிறு அதாவது ஏனை அடிகள் வந்து நாலு சீராக வரும் ஈட்டடி அதாவது வெண்பாவுடைய ஈட்டடி கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா மூன்று சீர்கள் வரும் திருக்குறள் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா திருக்குறள் அத்தனையுமே வந்து வெண்பா தான் ஆறாவது கேள்வி இருள் சேர் இரு வினையும் இரு வினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாற்று இப்பாடலில் வரும் மோனை என்ன ஆன்சர் டி கீழ் கதுவாய் அடுத்து பாருங்க கனிமுன் நிறை வருவது டேஸ் தலை ஆன்சர் பி ஆன்சர் ஒன்றிய வஞ்சித்தலை ஒன்றிய வஞ்சித்தலை கனிமுன் நிறை வருவது ஒன்றிய வஞ்சித்தலை அப்போ கனிமுன் நேர் வருவது ஒன்றா வஞ்சித்தலை எட்டாவது கேள்வி டேஸில் இயர் சீரும் வெண் சீரும் வரும் ஆன்சர் டி வெண்பா அதாவது ஈட்டடின் ஈட்டு சீர் நாலு நாள் காசு பிறப்பு என்ற ஒரு அதாவது ஒரு சச்சீரில் முடியும் இல்லையா ஒன்பதாவது கேள்வி அறம் நாணத் என்பதை அசை பிரித்து எழுதுகள் ஆன்சர் சி ஆன்சர் நிறை நேர் நேர் இதனுடைய வாய்ப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா புளிமாங்காய் சொல்லுவோம் நிறை நேர் நேர் வந்தால் புளிமாங்காய் பத்தார்கள் தொடை எத்தனை வகைப்படும் ஆன்சர் டி ஆன்சர் எட்டு வகைப்படும் தொடை அப்படின்னா தொடுத்தம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு பாட்டுடைய அடியாகட்டும் அதாவது வரிகள்னு சொல்கிறது வ அடிகளிலோ அதாவது சீர்கள் சீர்கள்னா வார்த்தைன்னு சொல்கிறது லைனாகட்டும் இல்லை வார்த்தையாகட்டும் எழுத்துக்களாகட்டும் ஒன்றி வர தொடுப்பது தொடை இல்லையா அடுத்து சயின்ஸ் வந்து ஒன்றாவது கேள்வி அரிசி கோதுமை சோளம் உருளைக்கிழங்கு ஆகியவற்றில் உள்ளது எது நிறையா இருக்குது அதில் அதிகபட்சம் கீழ் இருக்கிறதுல இது ஆன்சர் டி ஸ்டார்ச் அதாவது நாச்சத்து உணவு முழு தானியங்கள் இந்த கொட்டை உணவுகள் சொல்லலாம் ரெண்டாவது பாலாடை கட்டி வெண்ணெய் பால் மாமிசம் ஆகியவற்றில் அதிகம் உள்ளது எது ஆன்சர் பி ஆன்சர் கொழுப்பு அதாவது கொழுப்பு கார்போஹைட்ரேட்டை விட அதிக ஆற்றல் தரக்கூடியது மூணாவது சூரிய திரை பூச்சும் எந்த குறைபாட்டு நோயை ஏற்படுத்துகிறது இந்தாங்க பேரண்ட் இல்லையா அது இதுன்னு போசுறோம் இல்லையா ஆன்சர் சி ஆன்சர் விட்டமின் டி அதாவது சூரிய நிறப்பூச்சு தோலுடைய விட்டமின் டி உற்பத்தியை தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் குறைக்கிறது நாலாவது கேள்வி வலுவான எலும்புகள் மற்றும் பற்கள் பத்த முறைதல் ஆகிய பணிகளை செய்யும் தாது உப்பு எது ஆன்சர் ஏ கால்சியம் அதாவது ஹீமோகுளோபின் உற்பத்தி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மூளை வளர்ச்சிக்கு இந்த இரும்பு சத்து அதிகமாக பயன்படுது விட்டமின் ஏ பொட்டாசியம் கால்சியம் 
இரும்பு சத்து புரதம் ஆகியவை எதில் காணப்படுகிறது கீழே இருக்கிறதுல இது எல்லாத்தையும் ஆன்சர் டி முருங்கை இலை ஆக்சிஜனற்ற தடு ஆக்சிஜனற்ற தடுப்பாகவும் இருக்கு இல்லையா வராது கிரிட்டினிசம் டேஸ் குறைபாட்டின் காரணமாக வருகிறது ஆன்சர் பி ஆன்சர் அதாவது அயோடின் குறைபாட்டால் அதாவது மேக்சிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த புரத சத்து குறைபாட்டால் வரக்கூடிய இந்த நோய்கள் வந்து கிரிட்டினிசம் நிறைய சொல்லலாம் இல்லையா ஆனால் இந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபிக்காக கிரிட்டினிசத்துக்கு வந்து அயோடின் குறைபாட்டால் உங்கள் உப்பில் அயோ அயோடின் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளம்பரங்களில் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் அயோடின் இருக்கிறது வந்து இதில் நம்ம சேர்த்திக்கணும் ரிக்கெட்ஸ் அப்படின்னா கால்சியம் குறைபாட்டு அது கம்மியாக இருக்கிறனால வரக்கூடியது ரிக்கெட்ஸ் அப்படிங்கிறது உலக உணவு தினம் எது ஏன் சார் அக்டோபர் பதினாறு அதாவது உணவு வீணாக்குறத குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வீண மேக்ஸிமம் வந்து நிறைய வீணாக்குறோம் இதை வந்து குறை வீணாக்கக்கூடாது நிறைய பேர் வந்து சாப்பாடே இல்லாமல் ரொம்ப சிரமப்பட்டவங்களும் உண்டு அந்த மாதிரி வந்து இந்த உணர்த்துக்காக இந்த உலக உணவு தினத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ரெட்டாவது கல்வி வெண்மை புரட்சியின் வெற்றிக்கு பெரிதும் காரணமாக இருந்தவர் யார் சி ஆன்சர் வர்க்கீஸ் குரியன் ஆனந்த் பால் கூட்டுறவு சங்கம் அதை நிறுவனவர் இவர் தான் ஒன்பதாவது கேள்வி இந்திய உணவுக் கழகம் எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது எஃப்சி ஃபுட் கார்பரேஷன் இந்தியா ஆன்சர் பி ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பத்தாவது கேள்வி வேளாண் பொருட்களுக்கான தர குறியீடு என்ன சார் சி அக்மார்க் ஏஜிஎம்ஏஆர்கே அக்மார்க் விவசாயம் அதுக்கப்புறம் அந்த கால்நடை உற்பத்தி பொருளான அந்த தானியங்கள் அதே மாதிரி பருப்பு வகைகள் தேன் இதுக்கெல்லாம் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கும் இந்த அக்மார்க் ஓகே பாலிடிக்ஸ் நாம் மாற்றலாம் சட்டம் என்ற சொல் டேஸ் என்பதனை குறிக்கிறது ஆன் சார் பி ஆன்சர் சீரானது கிளியராக சொல்லுமா ஆமாம் சட்டம் ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று இயற்கை சட்டம் இன்னொன்று மனித சட்டம் ரெண்டாவது கேள்வி இந்தியா அமெரிக்கா இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளில் டேஸ் சட்டம் பிரபலம் அடையவில்லை ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் நிர்வாக அதாவது பிரான்ஸு சில ஐரோப்பிய நாடுகளில் இந்த சட்டம் பிரபலமாக இருக்குது மூணாவது கேள்வி சுதந்திரமும் சமத்துவமும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து இருப்பது நல்லியல்பு என்றவர் யார் ஆன்சர் ஏ ஹெரால்டு லாஸ்கின்னு சொல்லிட்டு நாலாவது கேள்வி நவீன இறையாண்மை கோட்பாட்டின் தந்தை யார் ஆன்சர் டி ஆன்சர் ஜீன் போடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் அஞ்சாவது கேள்வி டேஸ் நாடு மக்கள் நல அரசருக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு எந்த நாடு பி ஆன்சர் ஸ்காண்டினோவியா அதாவது குறைந்தபட்ச மக்கள் தொகை அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வளங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது இதெல்லாம் மக்கள் நல அரசுக்கு ஒரு காரணமாக சொல்கிறது அரசு அரசியல் யார் எப்போது அதனை அது எதனை எப்படி அடைவார்கள் என்ற நூல் யாருடைய ஆன்சர் சி ஹெரால்டு லாசர் இவர் வந்து அமெரிக்க அரசியல் இருங்க யாராவது கேள்வி இந்தியாவின் மக்கள் தொகை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி டேஸ் மக்களை கொண்டு ஆன்சர் பி ஆன்சர் நூற்றி இருபத்தொன்று புள்ளி சைபர் கோடி ஒரு லட்சிய அரசல் அதாவது பிளாட்டோ சொன்னார் பார்த்திங்களா அவர் வந்து ஒரு லட்சிய அரசியல் அரசியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐயாயிரத்தி நாற்பது குடிமக்கள் வாழ்வது போதுமானது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அஞ்சு சைபர் நாலு சைபர் எட்டாவது கேள்வி இந்திய அரசின் நிலப்பகுதி உலகளவில் டேஸ் நிலப்பரப்பு ஆகும்
ஆன்சர் பி ரெண்டு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் இந்திய அரசாங்கத்தின் முதல் பொறுப்பு இந்தியாவுடைய நிலப்பரப்பு பற்றி சொல்ல சொல்லப்படுது நிலப்பரப்பு பற்றி தான் சொல்லுது ஒன்பதாவது கேள்வி நவீன சொல்லான டேஸ் என்பது ஸ்டேட்டஸ் என்னும் சொல்லிலிருந்து உருவானது ஆன்சர் ஏ அரசு அப்படின்னு சொல்லுது முத முதல் அரசு அப்படிங்கிற சொல்லை வந்து பயன்படுத்தப்படும் நிக்கோலோ மாக்கிய வள்ளி பத்தாவது கேள்வி சுதந்திரம் என்பதன் பொருள் தடைகள் இல்லாத நிலை என்பதல்ல மாறாக சுதந்திரத்தை மேம்படுத்துவதில் உள்ளது என்று கூறியவர் யார் காந்தி மகாத்மா காந்தி ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மறுபடியும் நாளைக்கு உங்களுக்கு சொல்லுங்கள்